Dear students, welcome to my channel. Homework class in the Pudhi video like Ella Kutagarkam Swagadam. July Irvati Munane Victor Sil Sambreshna Jeda Reaping Gold from Soil. In the Padabago, my Bandapata class and in the Namaladikan Ite Pogunade. Apo Ningla Lavro our class a country to Damale. Apo Adil Parana Pradana Patagorsika Ringalum. Other Bola than a random on the work girl and Ningloda Cheyan Ite Paranitundarno. Adangani and a Cheyan to the end the mana e video in Namala. Discuss Yan Ite Ponade. Upon Ningla and the channel. Adimaitana Karnane and Dangile, Marka than a subscribe via, other ball than a total to la bell like an Amartha, upon Yani the ball in the classical locking alka, notification at a lebicum. Upon Namaka Statia Adimaita Parayanola, the plant diversity of Petiana Chedigale by Vidangale. Namana Chitibada like in Okuma Namakana, but in Pala the Arthrola Chedigal or Michana Valar, another Pala Marangalum, other ball than a Valigalum, Ale. Apo other lam pregardi at the Noriki Troladana, Namada Sutubadal Valar and the Cardigal Laka with the Galvina, Avangan Valar and the Dana, less or Bavigamite. Pushing Lalochinoco, Namada Crishid Angalile, Chella Crishid Angal Carnival Ningalcom and Slaum, or Villa Matramala, Crishjega. Athan de Deluda Pala the Rathrula, Villagal Crishjim, Ale. If you would a Chitran than the Tunde, and Dana, or you wired a thought of Avara thought of the Livara Matramala, not to the Pineo, Chain Bunda, Chain Yunda, Ale. Pine Namukaria number city body like a wire thoughting a la pyre and adarunda, engine adarunda, and a pala the retrula, villagalo, or in Michikrishi yarund, ele. It the retil Krishi in the ne, or a peri varim, and the anariamo, Adana, inder crop and the barina, the Ida villa. Okay. Ada either, or a villa matramala, only ladigam villagal or a crishida telekrishia. Adana number and the barina, the inder crop and the barina. Upon in the inder crop, short term crops cultivated among the main crop in such a way that they do not harm the main crop are called inter crops adha idu pradhanamayittu oru vilai undagum adana ipo nammal parnya vaala thottathile vaala adinne idayilude cheriya cheriya vilagalu korchu kaalagattathilekku mathramayittu nammal nattittulla vilagalu atharathile vilagal nadunadine allekil atharathilulla vilagalayana nammal inter crop allengile ida vilagal ennu parayunnathu they help in maintaining soil fertility ava endirana help cheynathu aa oru bhagathe manninde Palafusti, Vardipika, and Alingil and Elanartana, Titha Retilla, Ida Velagala, Sahaikinund. A pendan intercrop in the Manslailo, in the run intercrop chain in the Manslai. In the end, the Arikim within the Pradana Patagunam in the Varanadem. The nutrients provided by one kind of plant debris is not the same supplied by another. Ningal Kariam, Uri Krishis Talate, Krishi Jedi Karinian Shesham, Auri Sasit in the Alangla Chedigalodeka, Avashistangalunda, Male, Avanamalavata Nama Nileki than Nairikim, Nixhebikin, the upper Idilan and Lankitan, the nutrients, Alangal Porsha Angle, Vetiestaman. Ipuru Vara Eda Thandil and Alevara Chedil in the Kitten, the nutrients, Alla Pyril in the Kitten, the Alangal Injil in the Kitten, the Lang. Chamber in the Gutan, a lam with this the man. Upper end the Eric Samboka, E. Christical Karin and the Nanaserge, E. Christi, E. Christi Jeda, our plant in the Mandi Lake Lebicin, the nutriensum, with this the Maricimale. Upper in a with this the man nutrients lebicimala, Christiadam and that marum, good del falafustiola that marum. E. Urukaritan, Indian animal, Ida Velagaling in a Christi Jaina. Idana Urugunum, been a very benefit in the Varnal and the Ericum. Namukori Christiada Gudatane, Palasadan. Nadumbo, Adum Ulpad began at Sadi Kimele, or a Sameta than Namuka Mona Nala Manjun Krishigal or Michi Jade, Adilan Namuka, will cood the Ratala Sadangal Ulpad began at Sadi Kim. Ale, a pitheratula benefits Sana, Ida Vilagal Konda Namuka, Levikina. Okay. In the other than the Nangal Kur and the Chitrangal Kanchera. He added the Bathagan and the Chitram and the Barinaduru. Rubber thought of Manale, Valia rubber glana, the either Villa Vedaputurangia, rubber glana. Adin de Valat the Sidal Kananado, Cherry Rubber Tagalana, Planting Karnitula, Adigamavata Rubber Tagalana. If a Tamilula with Yasamandanoko, Adit the Rubber Thought at the Lenam, Kendingilum Sadan and Langleda Villagal Kushidan at Sadikimo. Illa, Karna Vendana, Avali, Rikshangalai to Padana Nilkana, Le, Pavana Namal and Dingilum Kunduoi, Kushital Tanadil and Namaka Villa on the Karimatile Bikila, Lingla Chedigal Valarilla. And Ali, right side will can on the cherry plants, cherry, rubber tiger, Nilkan, and a daily Kaida, Kananandale, Pavaki del Namak and the Amatum, Iteratulida Valagalici and Betum. Upon Ningla Mansilaka, the Ella main 
ക്രോപ്സിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇടവേളകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ചില ചില പ്രത്യേക ക്രോപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ക്രോപ്പും ഇൻ്റർ ക്രോപ്സും അല്ലേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോക്കനട്ടും പ്ലാന്റേനും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻ്റർ ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടവിളകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് കോക്കനട്ടാണ് അതായത് തെങ്ങിൻ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ തോപ്പ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണമായിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാന്റേൻ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലഫൻറ്റ് ഫ്രൂട്ടിയാം അല്ലെങ്കിൽ ചേന എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് തെങ്ങിന് ഇടവിളയായിട്ട് ചേന കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത എക്സാമ്പിള് കൊളോക്കേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നമ്മൾ എഴുതി ചേർത്തു ഒന്ന് എലഫൻറ്റ് ഫ്രൂട്ടിയാം അടുത്തത് കൊളോക്കേഷ്യ ഇനി അടുത്തത് പ്ലാന്റേൻ അല്ലെങ്കിൽ വാഴത്തോട്ടം വാഴത്തോട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി യാം തന്നിട്ടുണ്ട് യാം അല്ലെങ്കിൽ ചേന ഇനി നമ്മൾ എഴുതി ചേർത്ത എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാണ് പി പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പയർ അല്ലേ അടുത്തത് ജിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇനി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ടർമറിക്ക് എഴുതാം അതായത് മഞ്ഞൾ എഴുതാം കുറേ ഇടവ ഇടവേളകളുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു മെയിൻ ക്രോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിക്കാനട്ട് ട്രീ ആണ് അരിക്കാനട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമുകാണ് കമുകിൻ തോട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കമുകിൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു ഇടവേളയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പെപ്പർ ഉണ്ട് കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കോക്കനട്ട് അല്ലേ കമുകിൻ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തെങ്ങും കാണാം ഇടയ്ക്ക് അത് കോക്കനട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേമ്പ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കൊളോക്കേഷ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് പിക്ചറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു നെൽവയലാണ് അല്ലേ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വയലാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ചെടികൾ നടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ പയറോ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല കാരണം നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ തൊട്ടു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പാടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വർഷം മുഴുവനും നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുമോ ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് സമയങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ കൃഷി അല്ലേ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം പാടം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്കവിടെ മറ്റ് കൃഷികൾ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു വിള കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത വിള അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം അതായത് നെൽകൃഷി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വിളവെടുപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതേ പാടത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പയർ കൃഷി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വിളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത വിള എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിള പര്യായം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരു വിള കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത വിള അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏളിയർ ഈസ് കോൾഡ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത വിളയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റൊരു വിള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൃഷി അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പല സമയങ്ങളിൽ പല കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോയില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടി ഉള്ളതായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വിള തന്നെ കുറേ നാൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാടത്ത് നെൽകൃഷി തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നെല്ലിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് ആ പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ലിന് പകരം കുറച
പോഷകങ്ങൾ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പയർ വർഗ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വേരാണ് അതായത് ഒരു പയർ വർഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പയർ ചെടിയുടെ ഒരു വേരാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം അല്ലേ വേരുകളിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ മുഴകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ ആഹാരം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നതാണോ അല്ല അല്ലേ ആഹാരം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് വേരുകളിൽ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പയറിന് കായ്കളായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ഈ മുഴകൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തെക്കുറിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ ഈ നൈട്രജന് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ എങ്കിലും ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്ലാന്റ്സിന് സാധിക്കില്ല പകരം അവ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഡയറക്ട്ലി ബട്ട് ദേ അബ്സോർബ് ദ നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് അതായത് നൈട്രജൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും പ്ലാന്റ്സിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ Some of the bacteria can convert atmospheric nitrogen to nitrate. ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ നൈട്രേറ്റ് ആർക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്ലാന്റ്സിന് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പയർ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ലിവ് ഇൻ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പി മൈമോസ കോമൺ ടെർഫ്രോഷ്യ ഹോഴ്സ് ഗ്രാം ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ആൻഡ് അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ പയറുവർഗങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പല ചെടികളുടെയും പേരുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ മുഴ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ വസിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ മുഴ പോലെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ പയർ ചെടികൾ വേരുകളിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രേറ്റ്സ് വലിച്ചെടുത്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡി കെ ദ പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ആഡഡ് ടു ദ സോയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ ജീർണിക്കുമ്പോൾ അവയിലെ പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് എന്തു ചെയ്യും മണ്ണിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേരും ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പയർ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ എന്താണ് മുഴകളായിട്ട് കാണുന്നത് അവയിൽ റൈസോബിയം പോലെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണുള്ളത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ നൈട്രേറ്റാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു കൃഷി സ്ഥലമാണെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് മറ്റ് കൃഷികൾക്കിടയിലായിട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പയർ ചെടികളിൽ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ വളരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് മണ്ണിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പയർ ചെടികൾ മറ്റ് ചെടികൾക്ക് ഇടയിലായിട്ട് വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം പയർ നട്ട് പയർ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണെന്നല്ലേ ഒരു ഒരു കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കൃഷി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നാല
അവ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ദിസ് വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ഹൈ ഈൽഡ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വിളവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണ് ഒലിച്ചിൽ തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് പയർ ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പ പഠിച്ചതേ ഉള്ളു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു പയർ ചെടികളുടെ പ്ര പ്രത്യേകത അവയുടെ വേരുകളിൽ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലെഗോമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദയർ റൂട്ട്സ് പയർ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ടു നൈട്രേറ്റ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നൈട്രജൻ ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് നൈട്രജൻ പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഡയറക്ട്ലി ചെടികൾക്ക് നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബട്ട് പക്ഷേ ദ അബ്സോർബ് ദ നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ടിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സോ നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ കണ്ട് നോക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ന